Kā jau katru mācību gadu arī šoreiz Latvijas banka organizēja studentu zinātnes pēdniecisko darbu konkursu, kas, manuprāt, ir izcila iespēja ikvienam interesantam padalīties ar savu pētījumu rezultātiem un secinājumiem par šobrīd aktuālām tēmām ekonomikā un tajā pašā laikā par šīm lietām padiskatēt ar zinošanu nozars ekspertiem. Jāsaka, ka arī es pirms vairākajiem gadiem izmantoju iespēju un pieteicu savu studiju noslēgumu darbu Latvijas bankas konkursam. Priekš manis konkurs strādāja kā labs motivators, lai uzrakstītu pēc iespējas kvalitatīvāk darbu, jo es vismaz personīgi negribēju sarakstīt kārtējo maklatūru, kas pēc uzrakstīšanas smuka krāja putekļas kādā sen aizmirst aplauktā. Es vēlējos izstrādāt kaut ko tādu, kas vairāk līdzinās zinātniskajai publikācijai un kur vēl laiku pēc uzrakstīšanas būtu patīkam pārlasīt. Otrs, es arī gribēju pārbaudīt sevi un savu studiju laikā iegūtās zināšanas, lai saprastu, kas ir manas stiprās un kas varbūt ir manas vājās puses, kur varbūt man nepieciešams savus prasmus vēl pilnveidot. Un tas ir viens no lielākajiem dalības ieguvumiem, tā atgriezeniskā saita no zinošiem ekonomistiem, kas ikdienā patiesībā arī cenšos meklēt atbildes tiem pašām jautājumiem, kurus studenti visticamāk uzdos sev pētniecības procesā arī. Protams, jāatzīst, ka ceļš līdz tam, lai uzrakstītu labu darbu, nebūt nebija viegals, tās bija lielas pūles, šaubas, daudz negulētas naktas kombinācijā ar nesamērīgu kafijas patēriņu. Un to viss apgrūtināja vēl tas, ka konkursu iesniegšanas termiņš un formāts īsti labi nesakrita ar universitātes standartiem. Bet jāsaka, ka tas, manuprāt, ir normāli un sagaidāms pat kaut kādā ziņā. Un tagad atskatoties uz šo te pieredzi, es varu teikt, ka tie pārdzīvojumi un šķēršļi, kuras nācās pārvarēt, tiešām bija tā vērti. Un tajā laikā man arī kā studentam lieta nodarēja naudas balva, kur pienāks konkursu uzvarētājiem. Tāpēc, nu varu teikt, ja es students un skatījos šo video, tad ceru, ka mans vēstījums tevi iedrošinās pieteikties Latvijas bankas konkursam.